아몬드 나무는 누구를 위한 그림이었을까? 안녕하세요. 남상스 스튜디오 남상입니다. 여러분들은 조카가 있나요? 조카들하고 사이가 좋은가요? 저도 조카들이 여러 명 있습니다. 물론 좋은 삼촌이 되고 싶고 용돈도 많이 주고 싶지만 그게 참 맘처럼 쉽게 되지가 않네요. 그렇지 않습니까? 이번 가을에는 제가 애정하는 첫 조카가 결혼을 하는데 어떤 선물을 할까 하다가 제가 좋아하는 그림을 그려서 선물을 해주려고 합니다. 아, 실험은 그냥 돈으로 주려고요. 어떤 그림이냐면 고우가 그린 아몬드 나무입니다. 예전 이유 있는 그림 영상에 고우에 대한 이야기를 했었죠. 오늘도 고우의 그림 이야기를 해볼까 합니다. 고의 전체적인 이야기는 저번 영상에 다루었으니 이번 영상은 고의 작품 중 꽃이 피는 아몬드 나무에 대한 그림을 그리면서 그 그림에 대한 이야기를 해볼까 합니다. 꽃이 피는 아몬드 나무는 아마 세상에서 가장 유명한 화가로 꼽히는 빈센트 벤 거호가 프랑스의 남부 도시 아를과 생 레미에서 그렸던 여러 점이 꽃피는 나무 그림 중 가장 사랑받는 그림일 겁니다. 지난 영상에서 고의 해바라기 이야기를 했었죠. 태양을 따라 점점 밑으로 내려오던 1888년 3월 반 고우가 아르레 도착했을 때 과수원에는 살구, 복숭아, 자두나무가 아름다운 꽃을 활짝 피우고 있었습니다. 아름다운 아르레 풍경에 반 고흐는 깊은 인상을 받았고 그 풍경 그림을 열정적으로 캔버스에 그렸죠. 꽃 피는 나무에 매료된 고흐에게 그 아름다운 풍경은 많은 영감과 희망을 주는 특별한 소재였습니다. 아몬드 꽃은 원래 분홍색에 더 가깝지만 고의 그림에서는 강렬한 빛을 받아 본연의 채도를 잃고 흰색으로 빛나고 있으며 푸른 하늘의 배경과 은은하게 빛나는 흰색 아몬드 꽃은 서로 어울려 단순하면서도 조화로운 매력을 뽐냅니다. 이 작품에는 당시 인상주의 화가들에게 큰 영향을 주고 있던 일본 판화에 대한 반거호에 관심이 반영되어 있습니다. 생략된 그림자와 명료한 색채, 굵고 뚜렷한 윤곽선은 일본 판화에서 차용된 요소들입니다. 1854년 일본이 문호를 개방하여 1860년대 유럽의 만국 박람회를 통해 일본의 문화가 전파되었죠. 원래 이 우키요에라는 그림은 목판화 그림인데 중국의 도자기가 유럽에 대거 수입되었지만 중국 내부의 문제로 일본의 도자기가 대량 수입되었죠. 그런데 이 우키요의 그림은 그때 도자기를 포장하는 포장지였습니다. 우키오에는 목판화인 만큼 형태는 단조롭지만 원근법이나 음영 대신 밝은 색이 가득 칠해져 있는데 오랫동안 원근법과 입체감 그리고 정확하고도 아름다운 형태에만 집중하던 유럽 미술계에 큰 충격이었죠. 자 그럼 다시 고우 이야기로 돌아가보죠. 
1890년 고의 해바라기인 동생 태호에게 아들이 생겼습니다. 태호는 기쁜 마음으로 형에게 편지를 보냈습니다. 우리는 아기가 언제나 형처럼 굳센 의지와 용기를 가지고 살아갔으면 좋겠어. 그래서 아이의 이름을 형의 이름으로 지기로 했어. 너무나 반가운 소식이었지만 단고흐는 조카가 자신처럼 고독하고 우울한 삶을 살게 될까봐 걱정을 했죠. 처음에는 그 결정을 만류했지만 결국 동생의 뜻을 받아들입니다. 그렇지만 사실 그는 매우 기뻐했습니다. 생레미의 정신병원에서 고통스러운 나날을 보냈던 그에게 이 반가운 소식은 희망의 메시지였죠. 반고흐는 자신의 조카에게 탄생을 축하해주고 싶었습니다. 가난한 예술가인 삼촌이 조카에게 어마어마한 돈을 줄 수도 없고 그래서 그는 그림을 선물하기로 합니다. 마치 저처럼요. 반고흐가 어머니에게 보낸 편지에서는 조카의 탄생에 대해 이렇게 쓰고 있습니다. 그 소식을 듣고 제가 얼마나 기뻐했는지 아마 모르실 거예요. 저는 그 소식을 듣고 바로 조카의 침실에 걸 그림을 그리기 시작했어요. 그 그림은 푸른 하늘 배경으로 흰색 아몬드 꽃이 만발한 커다란 나뭇가지 그림이랍니다. 아름다운 아몬드 꽃 그림은 봄이 시작되는 그리고 새 생명의 탄생의 선물에 너무나도 잘 어울립니다. 푸른빛 하늘 아래 순백색으로 빛나는 아몬드 꽃잎 사이사이에는 희망과 기쁨이 넘쳐 흐릅니다. 고은은 조카를 하루빨리 보고 싶은 마음이었지만 정신병원에 있던 그에게 장거리의 여행은 가당치 않았죠. 조카를 보고 싶은 마음에 고우가 할수 있었던 것은 조카에 대한 사랑을 캔버스 위에 옮기는 것이었습니다. 이 일을 통해 그는 힘을 얻어 생레미에서 자신의 새로운 인생을 시작할 결심을 합니다. 하지만 이 아름다운 꽃과 푸른 하늘은 반 고우의 인생에서 마지막이었던 봄의 모습이었습니다. 반고우에게는 평생 고독과 광기를 함께한 화가 자신의 귀를 자른 미치광이 화가 자신의 그림을 생전 단한 점밖에 팔지 못했던 화가 이런 부정적인 타이틀이 붙여졌죠. 그러나 누구보다도 가족에 대한 사랑과 조카에 대한 따뜻한 마음을 가졌던 그의 인간적인 모습에 대해서는 잘 말하지 않습니다. 어느덧 그림이 완성이 되었습니다. 자 여러분 이 아름다운 꽃을 보세요. 과연 이 그림은 자신의 귀를 자른 미치광이 화가가 그린 그림이라고 생각하십니까? 조카에 대한 사랑의 표현을 그리고 있는 아몬드 꽃을 맞이하고 있다 보면 느끼게 됩니다. 그도 우리처럼 사랑하고 희망을 찾아가는 평범한 사람이었다는 것을 이 그림은 제 조카의 결혼을 축하하면서 그려봤습니다. 부디 행복한 결혼생활을 하길 바라면서요. 모르는 사람 둘이 같이 산다는 게참 힘들겠지만 서로 잘 이해하고 노력해야겠죠? 절대 반품은 안 하는 걸로. 이어있는 그림 고의 아몬드 나무 재밌는 시간 되셨습니까? 항상 시청해주신 구독자 여러분 정말 감사드립니다. 다음 시간에도 또 재미있는 그림으로 